ఫ్రెండ్స్ మనం ఉదయం లేవగానే మనకు తెలియకుండానే చేసేటటువంటి పది తప్పుల గురించి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీడియోని కనుక మీరు చివరి వరకు చూసి ఇందులో చెప్పేటటువంటి తప్పుల్ని మీరు మీ జీవితాల్లో చేయకుండా గనక ఉన్నట్లయితే మీ జీవితంలో గొప్పనైనటువంటి మార్పులు ఖచ్చితంగా మీరు గమనించగలరు ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికంటే ముందు ఈ ఛానల్ ని మీరు మొదటిసారి గనక చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి మరింత కాలస్యం పదండి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఉదయాన్న లేచి చేసేటటువంటి పది తప్పుల్లో మొదటి తప్పు అల్లారం యొక్క స్నూజ్ బటన్ ని నొక్కడం మనం పెట్టుకున్నటువంటి అల్లారం ఉదయం ఆరింటికో ఐదింటికో మోగుతున్నప్పుడు దానికంటే కర్ణ కఠోరమైనటువంటి శబ్దం ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ ఉండదు మన అద్భుతమైనటువంటి నిద్రని పాడు చేసేటటువంటి ఆ అల్లారం యొక్క శబ్దం మన చెవుల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ ఉంటే మనకు విపరీతమైనటువంటి కోపం వస్తుంది ఆ నిద్ర మబ్బులో మనం ఏం చేస్తామంటే మరో పది నిమిషాలకు మనం అల్లారాన్ని స్టాప్ చేస్తాం కానీ నిపులు చెప్తున్నటువంటి విషయం ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా అల్లారాన్ని స్నూజ్ బటన్ నొక్కకుండా అల్లారం మోగగానే వెంబడ లేచినప్పుడే మన యొక్క మైండ్ అనేది చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది అని చెబుతున్నారు స్నూజ్ బటన్ నొక్కి పడుకోవడం ద్వారా మరొక స్లీప్ సైకిల్ అనేది మొదలవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనం నిద్రలోకి జారుకుంటాం ఈ విధంగా మనం ఎన్నిసార్లు స్నూజ్ బటన్ నొక్కుతా ఉంటే మనం అన్ని సార్లు స్లీప్ సైకిల్ లోకి వెళ్తూ ఉంటాం చివరిగా మనం మేల్కొన్న తర్వాత మనం చేసుకోవాల్సిన పనులు చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ స్లీప్ సైకిల్ లోనే మనం ఉండడం వల్ల మన యొక్క శరీరం అంతా కూడా మత్తులో ఉన్నట్టుగా అలసిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అల్లారాన్ని స్నూజ్ బటన్ నొక్కి పడుకోవడం కంటే అల్లారం మోగాన్ని లేచి ఒక గట్టిగా శ్వాసను పీల్చుకొని కనుక వదిలినట్లయితే మన నిద్ర మబ్బు వెంటనే వదిలిపోతుంది మరొక విషయం మనం సమయానికి సరిగ్గా నిద్ర గనక లేవాలి అనుకుంటే కాస్త తొందరగా పడుకుంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా నిద్ర లేవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది మొబైల్ చెక్ చేయడం చాలా మంది నిద్ర లేవగానే వారి చేతులు మొబైల్ ఫోన్ కోసమే వెతుకుతూ ఉంటాయి మొబైల్ ఫోన్ చూస్తే కానీ చాలా మందికి కళ్ళు తెరుచుకోవు కానీ నిద్ర లేవగానే మొబైల్ చూడడం అనేది చాలా ప్రమాదం అని చెబుతున్నారు నిద్ర లేవగానే మొబైల్ చూడడం వల్ల మనకు అనవసరమైన ఒత్తిడి ఆందోళన అధికమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ అలవాటుని మానుకోవాలంటే ముందుగా పడుకునేటప్పుడు మొబైల్ మీ పక్కన లేకుండా చూసుకోవాలి దీని కొరకు మీ మొబైల్ ని పక్క గదిలో కానీ లేదంటే హాల్ లో ఉంచి మీరు బెడ్రూమ్ లో పడుకోవడం కానీ చేయాలి మీ పక్కలే ఉంటే మీరు ఎంత కట్టడి చేసుకున్నా ఖచ్చితంగా మొబైల్ ని మీరు చూస్తూనే ఉంటారు మూడవది కాఫీ తాగడం చాలా మంది బెడ్ కాఫీ అని చెప్పి నిద్ర లేవగానే కాఫీని తాగేస్తూ ఉంటారు నిద్ర లేవగానే కాఫీ తాగడం వల్ల ఆ క్షణానికి మన మూడు బాగుంటుందేమో కానీ ముందు ముందు మాత్రం మనకు జీర్ణ సమస్యలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది దానికి బదులు గ్లాసు నీటిని తాగితే చాలా అంటే చాలా ఆరోగ్యాలు ఉన్నాయి మన మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది మనసు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఉదయాన్న మనం తాగేటటువంటి ఆ నీరు మనలో ఉన్నటువంటి మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది మన లోపల ఉన్నటువంటి మలినాలు అన్నింటినీ కూడా నీరు మన శరీరం నుంచి తొలగిస్తుంది అందువల్ల ఉదయాన్నే కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటే దాన్ని మానుకొని దాని ప్లేస్ లో మంచి నీటిని తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి నాలుగవది పక్క బట్టల్ని మడతబెట్టకపోవడం నిద్ర లేవగానే చాలా మంది పక్క బట్టల్ని మడతబెట్టకుండా వారు అలా లేచి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు పక్క బట్టల్ని మడతబెట్టడం అంటే వారికి చాలా బద్ధకం కానీ ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెబుతున్నారు నిద్ర లేవగానే పక్క బట్టల్ని మడత పెట్టడం వల్ల మనం నిద్రను జయించవచ్చు అదే విధంగా పక్క బట్టలను మడత పెట్టడం అనేటువంటి పని ద్వారా మనం రోజులో చేసేటటువంటి మిగతా పనులన్నింటినీ కూడా చేయడానికి మనల్ని మన మెదడు సిద్ధం చేస్తుంది ఐదవది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక రోజంతా మనం ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా గడపడానికి మనం తీసుకునేటటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కి సంబంధం ఉందని మీకు తెలుసా ఉదయాన్నే లేచి ఉదయాన్నే లేచి చేయకూడని పనుల్లో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ని ఆదరాబాదరాగా చేయడం కూడా ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ని ఎప్పుడు కూడా ఆదరాబాదరాగా ఏదో తిన్నామా అంటే తిన్నాం అన్నట్టుగా ఉండకూడదు అదే విధంగా మనం తీసుకునేటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ లో చక్కెరలు పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ లేకుండా కూడా చూసుకోవాలి చాలా మంది చాలా తొందరగా అయిపోతుందని చక్కెరలతో లేదా పిండి పదార్థాలతో తయారైనటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ని అధికంగా తీసుకుంటారు ఈ చక్కెరలు పిండి పదార్థాలు ఇవి తొందరగా రక్తంలో కలిసిపోయి మనకు తొందరగా అలసట నొచ్చే విధంగా చేస్తాయి దీనికి బదులు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ప్రోటీన్ ఉండేటటువంటి పదార్థాలని గనక తీసుకుంటే మనం రోజంతా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా గడపడానికి కాస్త అవకాశం ఉంటుంది ఆరవది నిద్ర లేవగానే కర్టెన్లు లేదా కిటికీలు మూసేయడం నిద్ర లేవగానే కిటికీలను కర్టెన్లను గనక తెరిస్తే చల్లని గాలి అదే విధంగా సూర్యరశ్మి మన శరీరానికి తాకడం వల్ల మనం చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా అదే విధంగా షార్ప్ గా స్మార్ట్ గా పనిచేయడానికి మన బ్రెయిన్ అనేది తయారవుతుంది అలా కాకుండా మీరు కర్టెన్లని కిటికీలను గనక మూసివేస్తే ఇంకా చీకట్లోనే ఉండడం వల్ల మన మెదడు
చాలా మంది వ్యాయామానికి చాలా దూరంగా ఉంటారు కానీ నిద్ర లేవగానే మన శరీరాన్ని సాగదీసేటటువంటి వ్యాయామాలు మీరు కొంత గొప్ప గనక చేయగలిగినట్లయితే ఆ క్షణంలో మన శరీరంలో ఎన్నో రకాల హార్మోన్స్ ద్రవాలు రిలీజ్ అవుతాయి దాని ద్వారా మనం రోజంతా ఎనర్జెటిక్ గా పనిచేయడానికి తగినటువంటి బూస్ట్ లభిస్తుంది ఎవరైతే వ్యాయామాలను ఎగ్గొడుతూ ఉంటారో వారి యొక్క శరీరం అనేది రోజు మొత్తం బిగుసుకుపోయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాయామాలు చేస్తే మీ శరీరం అనేది ఇంతకు ముందు లేనటువంటి విధంగా ఎనర్జెటిక్ గా తయారవుతుంది ఎనిమిదవది పళ్ళు తోముకోకపోవడం అదేంటి మేము ప్రతిరోజు పళ్ళను తోముకుంటూనే ఉంటాం కదా ఇదేంటి కొత్తగా చెప్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నారా ఇది దాని గురించి కాదు మనం సాధారణంగా ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే పళ్ళను తోముకుంటాం అలా కాకుండా ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మన పళ్ళని ఖచ్చితంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఈ లేకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ఉదయాన్న మనం తాగేటటువంటి కాఫీ టీ లేదా మనం తీసుకునేటటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ల వల్ల వాటిలో ఉండేటువంటి ఆమ్లాలు మన పళ్ళపైన పేరుకుపోయి మన పళ్ళపైన ఉన్న ఎనామిల్ని అవి దెబ్బతీస్తాయి కాబట్టి ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా మన పళ్ళని మనం శుభ్రం చేసుకోవాలి ఆ మాటకు వస్తే మనం భోజనం చేసిన ప్రతిసారి పళ్ళని మనం శుభ్రం చేసుకోవాలి ఆ వీలు మనకు ఉండకపోతే కనీసం నోట్లో నీళ్లు పోసుకుని ముప్పై రెండు సార్లు అయినా సరే పుక్కిలించాలి నిద్ర లేవగానే మనం చేసేటటువంటి కామన్ మిస్టేక్ లో చేయకూడని మరొక మిస్టేక్ ఏంటంటే నిద్ర లేవగానే ఫోన్స్ చేయడం చాలా మంది నిద్ర లేవగానే ఎవరికో అర్జెంట్ కాల్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆదరా బాదరగా నిద్ర లేవగానే కాల్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది కూడా చాలా చెడ్డ విషయం అని చెప్తున్నారు నిద్ర లేవగానే మన బ్రెయిన్ అనేది ఇంకా మత్తులోనే ఉంటుంది అవతల వ్యక్తి చెప్పే విషయాలని మనం రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉండకపోవచ్చు లేదా అవతల వ్యక్తి అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలకి మనం సమాధానం ఇచ్చేటటువంటి స్థాయిలో కూడా మనం ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఉదయాన్నే ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం వల్ల మన లోపల అనవసరమైనటువంటి భయం ఒత్తిడి ఆందోళన పెరుగుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు కాబట్టి ఉదయం లేచి లేవగానే ఫోన్ కాల్స్ ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి దాన్ని మానుకుంటేనే మంచిది పదవది వేడి నీటితో స్నానం చేయడం చలికాలంలో మంచి వేడి వేడి నీటితో స్నానం చేస్తుంటే అచ్చం మనకి స్వర్గంలో విహరించినట్టుగానే ఉంటుంది మరికొందరైతే ప్రతిరోజు వేడి నీటితోనే స్నానం చేస్తూ ఉంటారు అయితే వేడి నీటితో స్నానం చేసినప్పుడు ఆ క్షణానికి మనకు రిలాక్స్డ్ గానే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ వేడి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల మనకు మన బాడీ స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దాని ద్వారా మనం రోజంతా కూడా మూడిగానే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దానికి బదులు గోరువెచ్చ నీటితో స్నానం చేయడము లేదా చల్లని నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల మన శరీరం చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉంటుంది అదేవిధంగా మన శరీరం ఎనర్జెటిక్ గా పనిచేస్తుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి రిజల్ట్ మీకే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మనం ఉదయం లేవగానే చేసేటటువంటి పది కామన్ మిస్టేక్స్ ఈ పది కామన్ మిస్టేక్స్ ని కనుక మనం మానుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో కొత్త మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి మీ జీవితాల్లో కూడా కొత్త మార్పులు చోటు చేసుకోవాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తున్నాను మరొక ఆసక్తికరమైన వీడియోతో తిరిగి మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్